tiếp tục khai triển loạt đòn tấn công đáp trả nảy lửa trên cả mặt trận quân sự lẫn ngoại giao, xung đột Trung Đông mỗi lúc một nguy hiểm. Hezbollah tiếp tục dội mưa tên lửa vào Israel. Israel không kích dồn dập, hạ sát lãnh đạo cánh vũ trang của Hamas. Loạt khí tài nóng của Mỹ ồ ạt tới Trung Đông, Israel quyết tung đòn táo bạo vào Iran. Ông Trump nói Israel nên tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Tehran gửi lời cầu viện khẩn cấp đến Nga. Liên quân Anh Mỹ dồn dập không kích vào sân sâu Iran ở Yemen. Hồ thị thề Washington sẽ phải trả giá đắt. Tổng ngầm hạt nhân tối tân của Mỹ tới điểm nóng châu Á. Hezbollah tiếp tục dội mưa tên lửa vào Israel. Kính thưa quý vị, bất chấp nhiều tổn thất nặng nề từ chiến dịch không kích dữ dội của không quân Israel và Liban thời gian gần đây, hôm qua 4 tháng 10, lực lượng Hezbollah tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn vào Israel, khiến lưới phòng không Israel luôn phải căng mình đối phó. Một thông báo ngắn gọn vào đêm qua của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong ngày 4 tháng 10, Hezbollah bắn khoảng 180 quả tên lửa vào khu vực phía bắc Israel. Đợt tập kích mới nhất diễn ra hồi tối qua với khoảng 70 tên lửa được phóng đi từ phía nam Liban nhằm hướng tới miền bắc Israel. ITF tuyên bố một lượng lớn tên lửa của Hezbollah bị lưới phòng không Israel đánh chặn, số còn lại rơi vào khu vực trống trải và không gây ra thương vong. Trong khi đó, một số nguồn tin Ả Rập khẳng định số tên lửa Hezbollah bắn sang Israel trong ngày hôm qua không dưới 200 quả, tương đương những ngày trước đó. Điều này cho thấy nhóm vũ trang Liban vẫn sở hữu một lượng lớn tên lửa cùng bệ phóng. Hezbollah vẫn bảo toàn năng lực tấn công tên lửa và thường xuyên khiến lưới phòng không Israel phải căng mình đối phó. Ở chiều ngược lại, IGF tuyên bố đã đánh phá thêm nhiều mục tiêu quan trọng của Hezbollah ở Liban trong ngày 4 tháng 10. Đặc biệt, chiến dịch tấn công trên bộ bắt đầu từ đêm 30 tháng 9 vào phía nam Liban đã loại khỏi vòng chiến đấu 250 tay súng, trong đó có 21 tư lệnh chiến trường của Hezbollah. IDF khẳng định lực lượng Hezbollah ở phía nam Liban đã bị phát kiệt sức sau cái đoạn tấn công phối hợp ác liệt của không quân, pháo binh và bộ binh Israel những ngày qua. Israel không kích dồn dập, hạ sát lãnh đạo cánh vũ trang của Hamas. Hamas nói rằng Shreyas Atala, lãnh đạo cánh vũ trang của nhóm, đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel và Liban. Shreyas Atala, một chỉ huy của liễu đoàn Al Qassam, cánh vũ trang của Hamas, được cho là đã thiệt mạng cùng ba thành viên gia đình trong một cuộc không kích của Israel vào một trại tị nạn của người Palestine ở thành phố Tripoli, miền bắc Liban. Các phương tiện truyền thông liên kết với Hamas đưa tin vào ngày 5 tháng 10. Israel chưa bình luận về thông tin này. Trong khi đó, Hamas xác nhận thông tin Atala cùng vợ và hai con gái đã chết trong một thông báo chính thức. Tuyên bố viết, chúng tôi cam kết với người dân sẽ trả thù cho dòng máu đã đổ và khẳng định rằng loạt phản ứng sắp tới của chúng tôi sẽ bằng hành động hơn là lời nói. Trước đó, các phương tiện truyền thông địa phương của Liban và Palestine đưa tin rằng bốn người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel ở trại Bedawi gần thành phố Tripoli. Theo Cơ quan Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn Palestine, trại Bedaqui được thành lập vào năm 1955 và có 5 trường học do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Người Tị Nạn Palestine điều hành phục vụ cho hơn 3.700 học sinh trong số 18.000 cư dân ước tính của trại. Lữ đoàn al Qassam là đơn vị vũ trang của Hamas và thường thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Israel trong thời gian qua. Theo thống kê của Military Balance, các lữ đoàn chiến đấu của Hamas gồm khoảng 15.000 đến 20.000 người. Các nghiên cứu khác ước tính con số này khoảng 30.000 đến 40.000 người. Ngoài lực lượng thường trực, liễu đoàn al Qassam còn có lực lượng dự bị với số lượng lên tới hàng chục ngàn người. Tổng cộng, họ có 27 đến 30 tiểu đoàn và khoảng 100 đại đội. Cũng có thông tin cho rằng họ còn có các đơn vị hỗ trợ chuyên biệt về kỹ thuật hậu cần. Loạt khí tài nóng của Mỹ ồ ạt tới Trung Đông, Israel quyết tung đòn táo bạo vào Iran. Trong năm qua, Mỹ liên tục củng cố sự hiện diện quân sự tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang nhanh chóng, xung đột ở giải Gaza lan sang cả Liban. Tính đến nay, Mỹ đã hai lần giúp Israel đánh chặn tên lửa phóng từ Iran. Rạng sáng ngày 1 tháng 10, khu trục hạm USS Berkeley và USS Cole đậu ngoài địa trung hải bắn hạ 12 trên tổng số 180 tên lửa các loại. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tuyên bố sẽ không ngần ngại bảo vệ lực lượng cùng lợi ích Mỹ tại Trung Đông cũng như hỗ trợ bảo vệ Israel và các đối tác khu vực. 
CNN cho biết, tính đến tháng 8 năm nay, có khoảng 40.000 quân Mỹ đồn trú Trung Đông. Sự hiện diện này gửi đi thông điệp răng đe rõ ràng, đồng thời bảo đảm khả năng chống trả trước bất cứ cuộc tấn công nhằm vào chính họ hay Israel. Trước đó, quân Mỹ ở Iraq và Syria từng liên tiếp hứng chịu tập kích từ vài nhóm dân quân thân Iran. Đến vài tháng gần đây, tình hình mới cải thiện. Đầu tháng 8, Bộ trưởng Austin thông báo gửi nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đến Trung Đông. Nhóm đã đến vào cuối tháng, mang theo hàng nghìn thủy thủ cùng thủy quân lục chiến. Ba khu trục hạm, tám phê đội. USS Oaken được trang bị tên lửa dẫn đường, một trong ba khu trục hạm thuộc nhóm tác chiến vừa xuất hiện ngoài vịnh Oman. Còn USS Bruins cùng USS Blanc Expedition hoạt động tại biển đỏ. Bên cạnh nhóm tác chiến USS Abraham Lincoln, Hải quân Mỹ cũng triển khai nhiều lực lượng khác, đơn vị đổ bộ Quartz và đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 24 với 4.500 người, tàu đổ bộ USS Quartz, tàu vận tải USS New York, tàu bến đổ bộ USS Oak Hill đã có mặt. MEU là một trong số lực lượng ứng phó khủng hoảng chính của Mỹ, ngoài tham chiến còn thực hiện nhiệm vụ sơ tán công dân. Năm 2006, MEU số 24 từng đảm nhiệm công tác đưa hàng nghìn người Mỹ rời khỏi Liban. bằng. Đến đầu tháng 10, ARG MEU cùng ba tàu chiến USS Buckley, USS Con, USS Oakley Bud đang hoạt động phía đông địa trung hải. USS Murphy, USS Indianapolis, USS Stockdale trấn giữ biển đỏ. Về lực lượng trên không, loạt chiến đấu cơ A10, F16, F15I, F22, máy bay vận tải C17, C130J, SC130J, trực thăng chiến đấu XX60W, máy bay không người lái MQ9 đều sẵn sàng hỗ trợ. Lục quân Mỹ có khoảng 12.000 đến 15.000 lính, hệ thống pháo phóng loạt HIMARS, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, hệ thống chống máy bay không người lái Emlet. Ông Trump nói Israel nên tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Tehran gửi lời cầu viện khẩn cấp đến Nga. Ngày 4 tháng 10, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng Israel nên tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran để đáp trả vụ nước này phóng hàng loạt tên lửa bằng ngày trước đây. Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Bắc Carolina, cựu Tổng thống Mỹ đã đề cập câu hỏi từng được đặt ra cho Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden hồi tuần này về khả năng Israel nhắm mục tiêu vào chương trình hạt nhân của Iran. Ông Trump nói, khi họ hỏi ông ấy câu hỏi đó, câu trả lời đáng lẽ phải là tấn công các cơ sở hạt nhân trước là về phần còn lại sau. Đầu tuần này, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Biden trả lời không khi được hỏi về việc liệu có ủng hộ một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Tel Aviv sẽ cố gắng tránh các hành động có thể tiếp tục gây ra sự trả đũa và đẩy khu vực này vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã khẳng định Israel có quyền đáp trả và cho rằng đáp trả phải tương xứng, lưu ý rằng Washington không cho phép nhưng khuyến cáo đồng minh về các hành động tiềm tàng. Tờ báo Financial Times cho biết Mỹ dự kiến sẽ không tham gia vào các cuộc tấn công trả đũa có thể xảy ra của Israel nhằm vào Iran. Trong khi đó, thời báo New York dẫn nguồn hai quan chức cấp cao của Iran cho biết Tây Hay Iran được cho là đã đề nghị Nga cung cấp dữ liệu trinh sát vệ tinh trên lãnh thổ Israel. Theo tờ báo này, động thái trên liên quan tuyên bố của Israel về các cuộc tấn công trả đũa có thể xảy ra. Thông tin chi tiết không được cung cấp, chỉ nêu thực tế về yêu cầu của Iran. Ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo về phía Israel để đáp trả vụ sát hại thổ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Honye và chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Abbas Nifurushan. Tổng thống Iran Masoud Bazarkian cho biết, chính phủ của ông không tìm kiếm chiến tranh với Israel, nhưng sẽ kiên quyết đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào. Liên quân Anh-Mỹ dùng dục không kích vào sân sâu Iran ở Yemen, hội thi thề Washington sẽ phải trả giá đắt. Một quan chức cấp cao của phong trào Ansar Allah liên kết với Iran, còn được gọi là Houthi, đã nói với Newsweek rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ sau khi nước này tiến hành một loạt cuộc không kích mới vào Yemen trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khu vực đang diễn ra. Sau khi các báo cáo lan truyền vào thứ Sáu về các vụ nổ trung chuyển ít nhất 3 địa điểm ở Yemen, bao gồm thành phố cảng Hodeira, thủ đô Sanaa và thành phố Dama ở phía tây nam, các phương tiện truyền thông địa phương liên kết với Ansar Allah đã nhanh chóng đổ lỗi cho Washington. 
một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ ban đầu nói với Newsweek rằng Ngũ Chất Đại đã biết về các báo cáo trích dẫn các cuộc không kích của Hoa Kỳ tại Yemen. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ Sankum sau đó đã thông báo về trách nhiệm của mình đối với chiến dịch này, cho biết lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc không kích vào 15 mục tiêu của Houthi tại các khu vực do Iran hậu thuẫn ở Yemen kiểm soát vào 5 giờ chiều nay, giờ Sana. Sankum cho biết thêm, những mục tiêu này bao gồm năng lực quân sự tấn công của Houthi. Những hành động này được thực hiện để bảo vệ quyền tự do hàng hải và làm cho vùng biển quốc tế an toàn hơn và bảo mật hơn cho các tàu của Hoa Kỳ, liên minh và tàu buôn. Hoa Kỳ thường hợp tác với Vương quốc Anh đã tiến hành nhiều đợt không kích vào Ansar Ala để đáp trả chiến dịch tấn công tàu quốc tế đang diễn ra của nhóm này bị cáo buộc phân chuyển đến Israel trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở giải Gaza với Hamas. Tuy nhiên, các cuộc không kích mới nhất diễn ra trong bối cảnh một loạt các sự kiện khu vực đặc biệt bất ổn và Phó Thư ký Thông tin Khoti Nareddin Aymer cảnh báo họ sẽ coi đây là một hành động gây bất ổn khác. Chúng tôi coi đây là sự leo thang và hành động xâm lược tàn bạo, ông Aymer nói với Newsweek và chúng tôi sẽ đối đầu với nó bằng sự leo thang và nước Mỹ sẽ phải trả giá đắt. Các cuộc tấn công này đánh dấu lần đầu tiên Hoa Kỳ thực hiện kể từ khi Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo lớn vào Israel và thứ ba. Iran đã tiến hành cuộc tấn công này để trả đũa cho vụ ám sát giám đốc Cục Chính trị Hamas Ismail Haniye tại Tehran vào tháng 7, vụ ám sát tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah và tướng Abbas Nifurushan của quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tại Beirut vào tuần trước, cùng với các hành động khác có liên quan đến Israel. Tàu ngầm hạt nhân tối tân của Mỹ tới điểm nóng châu Á Một trong những tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ là USS Seagulf đã đến Nhật Bản. Theo Newsweek, một tài khoản mạng xã hội X đã đăng tải hình ảnh tàu ngầm USS Seagulf của Hải quân Mỹ tới thành phố Yokosuka thuộc tỉnh Kanagawa của Nhật Bản vào hôm 4 tháng 10. Chính quyền tỉnh cũng đã xác nhận chuyến thăm của tàu ngầm Mỹ. Tuy nhiên, phía Hải quân Mỹ chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Hải quân Mỹ từng mô tả các tàu ngầm lớp Seagulf đặc biệt yên tĩnh, di chuyển nhanh, được trang bị vũ khí hiện đại cùng các cảm biến tiên tiến. Tàu được trang bị 8 ống phóng ngư lôi để phóng tên lửa hành trình tấn công đất liền hoặc ngư lôi. Còn theo UC News, lớp Seagulf ban đầu được phát triển cho các hoạt động ở vùng nước sâu để chống lại tàu ngầm liên xô cũ. Sau đó, lớp tàu này được nâng cấp và sửa đổi để thực hiện các nhiệm vụ nhạy cảm sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Lớp Seagulf là một phần trong hạm đội tàu ngầm tấn công cỡ lớn của Mỹ, gồm 53 tàu, và tất cả đều chạy bằng là phản ứng hạt nhân. Chúng được thiết kế để tìm kiếm và tiêu diệt tàu địch, thể hiện sức mạnh, làm nhiệm vụ gia thám cùng các nhiệm vụ khác. Trong số 3 tàu ngầm lớp Seagulf, USS Seagulf là tàu duy nhất đang hoạt động. Chiếc tàu thứ hai trong lớp này là USS Connecticut, từng đâm phải núi ngầm ở Biển Đông vào tháng 10 năm 2021, khiến 11 thành viên trong đoàn thủy thủ bị thương. Theo Naval News, USS Connecticut đã được sửa chữa với chi phí ước tính là 80 triệu đô la và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào đầu năm 2026. Trong khi đó, USS Jimmy Carter, tàu ngầm lớp Seagulf thứ ba, trang bị công nghệ tiên tiến phục vụ cho chiến tranh đặc biệt, giám sát chiến thuật và chiến tranh thủy lôi đang được bảo dưỡng theo lịch trình. Hải quân Mỹ thường xuyên triển khai các tàu ngầm tấn công Tây Tây Thái Bình Dương để thể hiện sức mạnh và hỗ trợ các nước đồng minh. Cụ thể, USS Vermont, một tàu ngầm tấn công lớp Virginia, đều trang bị 25 ngư lôi và 12 tên lửa hành trình, đã tới thành phố Busan ở Hàn Quốc vào ngày 23 tháng 9. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv.amoc.gmail.com một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.